，我到家了，谢谢你送我回来。你回去路上要注意安全。哎呦，哎呦，我头好晕啊！哎，你不知道吗？今晚会让人大脑缺氧，我觉得头晕。小兰，浑身都没有力气。大脑缺氧就去医院，我给你叫车。哎，不用，我只要在你家休息一晚上就够了。医疗资源那么珍贵，白天什么都那么忙，我们就不要麻烦别人了。不打扰别人，你就打扰我啊！我不管，是你让我大脑缺氧的，你要对我负责啊！你，哎呀，不行不行，我要晕了！哎，不行了不行。我在哪里啊？少来了你！我要给你看个东西。要干什么？富贵不能淫威，我不能屈啊！别动，过来。不许偷看哦！你要干嘛？好了，手给我。来。哎，小心！好，别动。这么神秘啊！来，摸一摸。摸？摸哪里啊？摸这里。哦，你长胡子了。看，我才是你的仙人掌女孩儿。哎这怎么春心荡漾的？原来如此。嗯，干什么呢？上班时间赌博啊？谢总，这是塔罗牌，占卜运势的。真的假的？这么神？你给我算算。请您随意抽三张牌。从这个牌面表示，您的真命天女会和天敌同时出现，并且会拥有仙人掌。您的真命天女会是一个和仙人掌所羁绊的女孩。这都要靠机缘的，谢总。你们是很闲吗？都不用工作。依然姐，去去去，快工作去，别一天到晚搞这些迷信的。这么大火气啊！挑来挑去，还不是给自己挑了个雷？不知道你在说什么。我说什么，你还不是心知肚明吗？我们这么多年同学，我还不知道你。你把夏小宁放在老顾身边。不就是看着他傻不愣登的吗？结果呢，把我都摆了一道，惊着呢。走了，走喽
。小姐姐，来一盆多肉吧，好养，又能防辐射。你这么小的年纪，怎么不去上学呀、啊？我休息日出来摆摊，还能补贴一下生活费。真乖。仙人掌，谁会没事拿个仙人掌在路上走？迷信。这不是公司大红人夏小宁吗？谢总，你们顾总呢？不是一起出去了吗？约会回来的也太早了点吧？不是的，谢总，您误会了。我跟顾总出去是去买话筒的。都一样。不过让女孩子一个人回来，确实太没风度了。上车，我送你。呃，不用了。我前面就到了，谢谢谢总。怎么，顾总的助理这么大架子？不但聚餐中途离开，老板要送你回家，还不给面子？还是说你眼里只有你们顾总，没有这个谢总？我这个人向来得理不饶人，现在是你对不起我吧？我们不把这个事情说清楚，你觉得你和我之间过得去？是福不是祸，是祸躲不过。嗯。哎，你跟老顾一个小区啊？说，是不是他派你来专门套路我的？谢总，你这个脑洞比我当编剧的室友还要大。我也是搬过来之后才知道，我和顾总是邻居的。你们还是邻居？嗯。哦，对了，谢总。我为了之前合同的事情和您正式的道个歉，您也知道，顾总他平时就比较严格，你就比较比较什么，比较好糊弄是不是？不是不是，我就是一个小职员，我怎么敢糊弄您啊？我的意思是说，您比较比较平易近人，比较体恤下属，您人率心善，所以是绝对不会和我计较的，对吧？少来这套！我可以不跟你计较之前套路我的事，不过你得告诉我，你到底有老顾什么把柄？嗯、谢总，您怎么了？没事，你先走。谢总，原来你怕狗啊！我才不怕，我怕他弄脏我衣服。怎么会？你看他这么可爱，你看他多乖啊，<笑>一点都不凶。他叫什么名字？这个形状，这模样，太可爱了！我就知道你喜欢仙人掌，所以我看到它就决定把它给你带回来了。盛情难却，那我就收下了。从今天开始。
，你就是我仙人掌家族中的一员了。用功呢？是啊，我终于有机会可以无限的去接近自己的梦想了，所以我更要努力了，努力可以和莫不雨出现在同一张卡色单上。嗯。那你好好努力，完成你的梦想。我要去伺候的小仙人掌门了。瑶瑶，嗯，仙人掌你浇那么多水干嘛？嘘，他渴了。瑶瑶，嗯，我回来了，怎么回事啊？如你所见，我把脚给崴了。上个班还能把脚给崴了？又平地崴脚了你？才不是呢！你知不知道，我之前跟你说过，我们公司还有另外一个大 boss 谢总，嗯，他今天突然把我叫到他办公室，说让我以后都留在他身边工作，被我义正言辞的给拒绝了。结果就如你所见了，这有可能就是我第一天上班就得罪他的下场吧。所以你的意思是说他在报复你？这也不算是报复吧，他也不是故意的。他送你回来的吧？还给你买了药，哼，挺细心的。嗯，是顾总送我回来的。嗯，什么？不要乱开脑洞啊！那顾总他就住在我们隔壁，他他顺路送我回来，那也是正常的。顺路给你顺到了药房，还顺路给你包扎了？没有包扎。别打断我，一个老板让你留在他的身边，另一个老板要送你回家。以我多年的编剧经验，还有对各种人物的透彻分析。你这个就是经典的欢喜冤家的开场，你信我？来来来，我来给你画一个人物分析图，分析一下。什么分析图？老板，高冷。你蠢萌？哪里蠢啊？傻萌？你傻？别哎，怎么停电了？是不是你没交电费啊？你坐着等会儿，我去看一看。来电了。嗨，谢总，您这一大早上是 ？Good morning, ladies。这是我为二位美丽的女士。精心准备的早餐。这个形状，这模样，真好看。这个绿色马卡龙，我给它取名叫“仙人掌女孩”，是我专门为……仙人掌女孩太适合我了，嗯，好吃。小宁，你也尝尝，好吃吗？嗯，挺好吃的。今天风和日丽，阳光明媚，不知道二位美丽的女士有没有兴趣和我在野外一起烧烤郊游？好啊，可以一起出去玩，还可以增进邻里之间的感情。瑶瑶，谢飞，我找你有事儿。不好意思，我们已经约好一起去郊游了。脚受伤，不在家休息，去郊什么游啊？他脚伤已经好了，顾总，一起去吧，人都热闹。呃，老顾，你最近不是忙着赶项目吗？我们就不打扰你了，我去。
，美吗？嗯，小宁，你走了什么粉红桃花运啊？老板也太帅了吧！你说的哪个老板？谢总啊，创业青年才俊，而且非常活跃气氛，你不觉得他真的很不错吗？那是你没有见过他折磨人的样子，那是因为你自己套路他，有因有果，你也有责任嘛。喂。金瑶，你这个人也太重色轻友了吧？那当初是谁怂恿我的？他有女朋友吗？我不知道，我的直觉告诉我，他没有。要是真的是那样的话，那我可就……帅哥就是拿来花痴的嘛。花，你搬到我隔壁，到底想干什么？老顾，你少自作多情了。我这是搬到夏小宁隔壁，不是你隔壁，所以我才要提醒你，不要再瞎胡闹，别拿感情的事开玩笑。等等，我怎么觉得今天画风不对啊？你突然间跟我问这么多，你是关心我，还是关心夏小宁？随你怎么想，但我要提醒你一点，在公司还是要有个老板的样子。不要胡闹，不听不听，顾晨宇念经。我们出发吧久等了，二位女士。嗯，坐错位置了。写你名字了吗？谢总，你坐我旁边啊，我正好想要向你请教一下怎么做甜点呢。啊，小林，试试看，这个好吃。谢谢啊。谢总，吃这个吧。谢谢。顾总，我发给你了一个链接，您看了就知道了。莫不雨肯定不会让人失望的。你们在看什么？我也看看。你们慢慢看啊，我去给你们钓鱼，算是加餐。细数配音圈内的五位男神，第一名竟然是谢无常。无法超越的存在，莫不语。不管谢无常如何优秀，但现今配音圈内的第一人实则为莫不语。由于莫不语已然封神，故此不在排名行列。什么乱七八糟的？这公众号是莫不语的粉丝建的吧？写的那么不靠谱。无时无刻都在安利他的男神莫不语。男神？嗯，谢总，小宁对莫不语啊，简直死忠。嘟嘟嘟嘟，哎，哎呀，真好看啊！不想知道啊。难道今天会有事要发生？呵，别夸我，不好意思啊，一起喝。好了，抱歉啊。夏小宁，他不喜欢我，是也是，咱们都是。对对对。我先送他回去，你盯着点啊！来，走。Steven， 哎，哎，我刚来你就要走，还这么晚啊？扛的谁啊你？呃、谢飞，哎，不好意思，你你们认识啊？啊，他是我朋友，就住我家隔壁。他怎么不爱喝成这样？哎，没事
那个，我麻烦你个事儿，今天我们这儿人手不够，你帮我把他送过去好不好？嗯、呃，好，我刚好也要回家，交给我吧。嗯，可以可以。来，我不客气。哎，还好，回家喝啊，可以可以。回家喝，回家喝，喝一局喝，回家喝，喝什么？行吗？可以，没问题，没问题。注意安全啊！今晚再给我一杯。喝那么多干嘛？真是的。我家有九霄愁，只有真命天女不喜欢我。真命天女。什么古早的词汇啊！谢总，我能问你个问题吗？嗯，真命天女是什么梗？塔罗牌上说，我的真命天女是仙人掌女孩，一定要把握好。仙人掌是我们的羁绊。小宁，就是我的仙人掌女孩。仙人掌，小宁。哎呀，我告诉你个惊天的秘密，你肯定不知道。什么秘密啊？你知道谢飞为什么喜欢你吗？这我还真不知道。嗯，我知道。你知道？你还记不记得你送我的这盆仙人掌？记得呀，怎么啦？那一天，谢飞在公司算塔罗牌，正好算到他会遇到他的真命天女，而他们的牵绊就是仙人掌，所以他下班回来看到你拿着仙人掌走在路上，就认定你就是他的真命天女。这理由也太奇葩了吧！你看啊，我对他的眼一见钟情，而我才是这盆仙人掌的主人，这就是缘分，对不对？这么一个匪夷所思的爱人理由，还真的挺适合谢总的个性的。哎，你跟你们的顾总昨天晚上，昨天晚上是他送我去的医院，那我好歹是为了公司办事，我生病也算是工伤吧。他送我去医院，这也很正常啊。他是老板。我是员工，这一层关系我还是很清楚的。我怎么听着觉得很不对劲儿啊？感觉像在赌气。没有，你就别瞎猜了。哎，我我的大瑶瑶。行了啊，别喝了，怕我付不起是不是？这点酒呢，我还是请得起的。不行，玄记在顾晨宇头上，他欠我的。怎么了？兄弟反目了？如果你是来嘲笑我的话。还是取回来，我今天没心情跟你闹。哎，我是那种幸灾乐祸的人嘛，我是有预感，今天在这个地方会有人需要倾诉，我特意赶过来的。不需要，不需要，滚蛋，滚蛋喝一杯，不了，谢谢。
呀，你放开我，我还要喝。别动，不能喝就别喝那么多啊！你放开我，小声点。别动，开我，放开我。是警察同志吗？哎，你别乱摸，别乱摸！我给你唱个歌。你说再把嘟嘟嘟嘟嘟好，行行行，别唱了。嘿，这样我好不容易把这首歌给忘了，又被你整回来了。嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，行了。嗯，你跟着嘟去，我走了。哥们儿，哥们儿别走！哎，爸爸再给你们下来唱一个。我什么辈分啊？来，走。嘟嘟，哎呀！我警告你，你一个。放开我！嘟嘟，干什么？警察同志，他喝多了，我送他回房间。送他回房间，就像刚刚那样。呃，你们俩什么关系啊？是情侣吗？是。情侣？嗯，不不不，我有喜欢的人了。那个，他喝多了，还想狡辩，跟我们走一趟。啊，误会。哎，听我说。说吧，我和他是邻居，不认识。我送他去酒店休息的。他，他硬拽我进去的。我看他喝多了，我就想先回去了。他不让我回家。后来不小心绊倒，就压抑起了。他，他还想要非礼我，他，他欺负我，当事人说了，是你强迫他去的酒店，并且想要非礼他。What？ 这这怎么可能啊？我，你你看我，相貌英俊，八块腹肌，还有财多金，年少有为，我非礼他？怎么可能吧？怎么不可能啊？人不可貌相的多了去了。你看你这样，一看就像惯犯。你呢，先留在这里。好好反省反省。好，警察同志。谁啊？你又想干什么？道歉啊！该不会又是什么阴谋吧？这个是我亲手做的便当，独此一份，尝尝吧。嗯、说吧，你到底想干什么？行，那我就直说了。今天我来呢，有两件事儿。第一件事儿，我要给你道歉。昨天真的很抱歉，你接不接受？嗯，我当然有大量接受了。下一件。第二件事儿，我喜欢你，你接不接受？什么？我说我喜欢你。谁允许你喜欢我了？我，你，你要干什么？我，我告诉你，富贵不能淫，威武不能屈。我今天的告白不是来让你允许的，而是来通知你，你无权拒绝我对你的喜欢。便当记得吃哦。这又是什么套路？我会是被下了情蛊？把我杰飞当成什么人了？谢
非傲娇自恋型人格，对付傲娇男只有两种办法：一，打回去；二，直接无视掉。很显然，我肯定是要打回去的。对付傲娇男战略一：贴身紧逼。自恋嘛，追上之后再改造吧。傲娇就怼，自恋就批。你这朵娇花，老娘的辣手催定了。嗯、最近要是有什么人来公司找我，一定要严格报备，没有预约的一律不让他进来。嗯，好的，老板。对了。就算有预约，也要提前跟我确认，尤其是女生，知道吗？嗯，好，您放心。嗨，怎么又是你？你早上不是说要上班吗？现在都下班了吧？我正好路过，所以来看看你。你猜我信吗？反正我是信了。你先回去吧，金大小姐。嗯，我可是很忙的。我也是很忙的，不要耽误时间了，快上车吧。去哪？你去哪儿？我去哪儿？你不是很忙吗？还我去哪儿？你去哪儿？现在不忙了。哎呀，我们做编剧的，时间是可以自己调节的嘛。好啊，赖上我这是。不行，我必须得想个办法，把这个纹身送走。出新款了！妈呀，这是在抢钱吧？这么贵，怕了怕了！哟，这是在暗示我，原来是个拜金女，这就好办。你在车上说的这家店，这个品牌，就是这家。对啊，对啊，看来你还是很关心我的吧。只要你停止喜欢我、追求我、爱慕我的一切行为，这里的衣服，只要是你看中的，都是你的。嗯，现实的男人才会认为，女人也是现实的。给你多加一条属性，肤浅。既然你要冲大头。我也就不和你客气了，好看吗只不过是个连 B 轮融资都没拿到的创业公司，表面看起来风光，其实外强中干。说是老板，也就是免费给自己打工，根本没赚几个钱。这些衣服，看来要花掉我下个月，乃至下下个月的房租了。先生，我们店的衣服没这么贵吧？哎呀，难啊！行啊，开
开始飙戏了是吧？没关系，大不了结婚之后你负责貌美如花，我负责赚钱养家。刷我的卡。请问一下，那边是男装吗？是的，小姐。要不过去买两件？我买的，不用客气哦。哎，别那么见外嘛！软硬不吃，油盐不进，看来我这是棋逢对手了呀。小姐，您的卡。那个衣服我不想要了，可以退吗？啊，不好意思，小姐，我们店没有质量问题，是不能退换的。嗯，就两件，真的不好意思，小姐。我的稿费，我还没有把你捂热，你怎么就不见了？怎么样，顾晨宇，道歉没有？这个时候，男人就应该利索点。需不需要我亲自出马，帮你一把？哎呀，哎，这个老顾离开了我，连个女朋友都搞不定，真是操碎了心啊！李秘书，进来跟我对一下今天的行程。下午约谈的地方，就定在方寸山茶园。怎么是你？谢总早啊！从现在开始，我就是你的金秘书。这是什么情况？小李，小李，保安！别叫了，你叫破喉咙都没有用。李秘书已经辞职了。从现在开始，我就是你的贴身秘书。我警告你啊，你不要靠近啊！对，就站在那，以后我们说话必须保持两米以上的安全距离。两米？哼，你怎么不说两公里呢，谢总？没想到你那么怂啊！你少激我，激我也是两米。那如果找你签资料怎么办呢？不可能存在这样的情况。哎，谢飞。我可是有正式合同的正式员工，谁允许你不通过试用期就直接签合同的？我面试表现优秀，而且李秘书突然辞职，你们急需名优秀的秘书。我对薪资要求不高，唯一的要求就是跳过试用期直接上岗，性价比最高、最优质，是通过菠萝 FM 正式正规的流程得到了这个职位。签合同了是吧？大不了解约。我付赔偿金，解约，付赔偿金是吧？你干什么？我也是通过正式的流程，正式的解聘员工。别搞曝光这套，我可不吃。这不就是我喝酒的视频吗？这有什么？接着往下看嘛，这前面是喝酒，这后面。真吧，我肯定有备份啊！开玩笑的。啊，那个金秘书啊，我觉得
，很多事情都是可以商量的。就比如，你做我秘书这件事，来坐坐坐。虽然你没有什么经验，但我相信，经验是可以慢慢积累的嘛。来，喝杯茶，我们就你入职的具体细节来聊一下。不用保持两米以上的安全距离了。不用不用。不过，我这个人一向公事公办。你做的秘书完全没有问题的，但是我们必须约法三章，因为你利用了公司规则，直接跳过了试用期。但你应该知道，我们所有员工都必须经历试用期，对吧？合理吧？嗯，还算合理。所以呢，如果你在工作期间做错了超过十件事，我们可能就会解除合约，你就必须离开公司。不过我会给你相应的赔偿。我真的不是刁难你，如果刁难你的话，我就说三千了，对吧？没问题。哼，我折腾不死你。那 OK， 从今天开始，我们就正式进入工作。不过金秘书，我这个人工作起来可是六亲不认的，应该会很累，非常的累。没关系，只要可以每天见到你。再苦再累，我都不怕呢。你把昨天的开会内容整理一下发给我。好的，李秘书已经交代给我了。谢总，不好意思啊，手机铃声我换成了这个。拜拜。这里是关于谢总和公司的注意事项，姐姐加油。我在网上查到你之前投出的简历，你似乎想要的职位是服装设计，而且你学的也是这方面的。那当秘书对你来说会不会太委屈你了？这是你直接打上面的电话找他，就跟他说是金鸟推荐的。你过去不仅有人带，而且薪资也会比现在更高一点。这也太好了吧！可是，可是为什么？我只有一个条件，你推荐我去菠萝接替你秘书的职位，而且我只要你工资的一半，怎么样？还不错吧？十天我就让你走人。金秘书，早茶时间。一杯英式奶茶，三分奶，七分茶。茶要伯爵茶，不要糖，要严格按照比例。您的早茶。他怎么知道是英式奶茶？惊不惊喜，意不意外？会通灵？那个，行，你先出去吧。中午之前把会议内容给我。好的，谢总。太过优秀也是一种痛苦，这种痛苦谁能了解？菠萝 FM， 全世界都在听。Perfect！ 啊，谢总，太完美了。对了，到时候那个 slogan 就放在我下面，不过你们要记得突出我，放大。明白，谢总，足够大的。OK， 所以刚刚那条没有问题吧，谢总？真的，你也太有镜头感了吧？那我们接下来拍什么啊？接下来呢，就拍你一个人在上面吃菠萝。我们来为你设计了好几种方案，你只要配合动作就 OK 了。但是导演，我觉得一直拍我也没有什么意思。您不觉得我们广告好像一直缺一个女主角吗？啊？嗯，女主角。
。可是谢总，我们之前的方案都是围绕着您来做的，这个时候突然换个女主角，可能会有一点点困难。没事，这不就有现成的吗？我秘书，清纯可爱，漂亮有气质。你终于看到我的优点了。我一直看在眼里。哦，导演，我是有功底的。我四十岁的时候就上台表演，而且我是一名编剧，理解人物和戏都不困难的。怎么样，导演？谢总的秘书当然是 OK 的啦。那谢总，我们还是按原脚本拍嘛。对，吃菠萝。我们这个场景呢，其实很简单、嗯，就是拍你一个人在这里吃菠萝。吃菠萝不是重点，重点呢是要吃出温情的感觉。温情，就是让人流泪的。You know? I know. OK， 那准备一下。好，好，好，好来，准备。来，三、二、一 ，Action！ 酸在舌尖，却甜在心头。聆听内心的酸甜。是妈妈的耳语，还是爱人的呢喃？菠萝 FM， 给你最想听的声音。卡，太完美了！谢总，你这个秘书太棒了。我觉得感觉不太对，我觉得太悲伤了。我需要青春一些的。哎，那谢总的秘书哈、啊，我们换种感觉再来一遍哈。酸酸，甜甜，就是你内心的声音。哎，太死板了，要吃的开心一点，少女一点。下课都要菠萝，你身边最好的声音哦。青春不是幼稚，再来。嗯、导演，还要再吃吗 ？Of course。以前我们拍别的演员哈，都吃二十几次嘞，你这才吃了几次啊？是不是谢总？对对对。来来来，准备啊，继续哈。好，快快快快。你身边最好的声音。上课，下课都要菠萝，你身边最好的声音。系、嗯、统，嗯，这边怎么样？青春有余，动感不足，不如边跳边吃，怎么样？我就是总是感觉缺少一丢丢啊！对。嗯。好，来 ，music。吃多了不会有事吧？跟我有什么关系
姑娘，去送饭啊？是啊。嗨，别那么拿人，多累啊！你放在旁边就好，我开车很稳的。啊，还是不了吧？您可不知道，这个对我来说可重要了。是送给很重要的人吧？男朋友？对啊，师傅，你真是好眼力。这些可关乎到我的终身大事儿，能不能成，就靠你们了。你寻晚通宵咁辛苦，今日一定要补翻嚟啊！如果唔系，人哋会心痛噶。嗯，我望多住阿 B B， 你咁辛苦，我好心痛啊。啊。三月桃花盛开，何不一同饮酒赏花？哦，我怎么那么快就来了？怎么是你？哎，你先别急着生气嘛。最近，最近我和小宁的事儿都那么麻烦你，而且你今天一直在加班没吃饭吧？所以我专门做了滋补套餐来给你，还有果汁，怎么样？是不是很感动？你怎么知道我住这儿？你跟踪我？我我心灵感应嘛。哎，看的那么认真啊？这是合同。不是啊，我看明明就是剧本。哎，说的是合同。那个，我这个人不是很喜欢别人那样紧逼，你这样做我也并不会感动，所以，我们还是不要浪费大家时间。从今以后，我们还是不要联系了谢总，就目前的网络监控来看，您和夏小宁之间的绯闻，已经被我们发布的忘川男二号的猜想，以及莫不语的录音花絮所压制住了。网友们在官微上的留言，也在专人的引导之下，趋向于项目本身了。嗯，看来不错。呃，金秘书呢？我怎么今天没看他来啊？他他没上班，也没请假，给他打电话呀，都几点钟了，怎么还不来上班？打了，没人接，一个大活人都找不到，继续打，让人是不是一起打？是是。第一次见家长需要注意哪些？一，准时，时间要准时。第一次见家长注意事项中最重要的就是准时了，以示尊重，并暗示你是一个勤奋之人。上班时间不好好玩手机，偷偷工作啊？啊？开玩笑的。嗯嗯，谢总。你有事儿吗？没事儿，我随便转转。呃，对了，小宁，那个，你看到金瑶了吗？瑶瑶她没在公司吗？金秘书今天没来上班
，矿工不说，打电话也不接。我帮你给他打个电话问问吧，你先别着急啊。我没急，是就事先声明，我只是对一个普通员工，很普通的那种，就。嗯喂，瑶瑶，你在哪儿啊？谢总在我这儿，他问我你今天为什么没来上班。哦、uh, ，谢总是谁啊？我认识他吗？好了，现在没有时间跟你说了，我要去浪迹天涯了。浪迹天涯，放飞自我，懂不懂？可能去浪个一天、两天、一个月、两个月、一年、两年也是有可能的。就这样吧，有缘江湖再见。给我挂了。他说什么了？嗯，他说他要去浪迹天涯。什么？他不上班了？这个样子应该是上不了班了吧？浪多久？一天，两天，一年，两年，一个月，两个月，一辈子都是有可能的。你，你说他什么情况？他有没有点责任心了？谢总，我这到时间了，我还要去配音棚呢。你要不然。当面去问问你的金秘书啊！行吧，谢总。帅哥，有没有兴趣喝一杯？抱歉，没兴趣。浪迹天涯，原来在外面早有梗了。哥，哎，过来，怎么回事？你等一下，你谁啊？我的酒。你问我是谁？你什么意思 ？It's okay, it's my friend。好的。哎，现在看清楚了吗？谢总，啊，刚刚灯光太暗了，我没有看清，不好意思啊。我现在还有约会，可能希望你可以回避一下。这就是你说的浪迹天涯。谢总，你是不是喝多了？这个是我的个人隐私，应该没有必要向您报备吧？你。男朋友啊，看来谢总真的是喝多了。哎，我我没喝多。先说喜欢我的人是你，先跟别人说是我女朋友的人也是你，先追到公司的也是你。你现在能说不喜欢就不喜欢吗？没错，是我先说的我喜欢你，是我和别人说我是你女朋友，可是你一件事儿都没有回应啊，所以我现在腻了，不想要喜欢你了。腻了。你就那么喜新厌旧？喜欢是说不喜欢就不喜欢的吗？所以，你是希望我对你负责任？那我负责任的告诉你，人的奖励中枢在刺激下会分泌多巴胺，而多巴胺会刺激人，会使人身心愉悦。可是研究表明，多巴胺更偏爱新鲜的刺激，所以说喜新厌旧是人类的本能。昨天我喜欢你。不妨碍我今天就喜欢他呀。没错，我是说过我喜欢你，但是没有回应的喜欢，就是在浪费我的时间和我的生命，不值得哦。
我不信，我不管。你昨天喜欢我，今天也必须喜欢我。反正你不能喜欢他。成熟一点可以吗？好吧，算了，我已经没有心情待在这儿了。Michael， call me。You're so childish. <sighs> 谢飞，英俊潇洒，年轻有为。什么样的女生没有？以为这样能气到我？我根本不生气，不生气，不在乎，不在乎，不在乎，不生气，不生气，不生气，不生气。想以退为进，门都没有。怎么，怎么那么痛、啊？你是不是没看到啊？我在逗猫猫呢，我没听见，怎么啦？我可告诉你一个好消息，今天一大早，谢飞就跑到顾晨宇家，说自己最近茶饭不思，夜不能寐。真的假的？哎，小宁，谢飞一大早到顾总家，你怎么知道？可以啊，你趁我不在，你都知道顾总家去了。哎呀，瑶瑶，你别想歪了，我没有。重点啊！我说的可都是重点。我看谢飞现在好像有一点沉不住气了。是吗？你还是赶快回来吧，趁现在这个时候把谢飞拿下。不着急，网呢，就是要慢慢收。我最近刚好要闭关写剧本，哎，你可千万不能告诉他我在哪儿，刚好要趁现在灭灭他的气焰。嗯，那好吧。那你自己要注意把握分寸，可千万别玩脱了，知道啦。嗯，拜拜，拜拜。嗨，哎，我我的腿，这位女士，哎，等一下，你怎么知道回来了？跟踪我啊你？呃，那那没有啊，就小宁不是说你闭关结束了吗？我就过来看看你。所以现在看到啦？嗯嗯，看完了，拜拜。哎哎，哇哇！不准心软，不准心软。玉琴呢，就要顾总。冷静，冷静。
风向不错嘛，换一个小号再推一把。谁呀、啊？嗨，怎么又是你啊？有何贵干啊？忙呢。忙着呢。忙什么呢？你们搞出那么大的事儿，然后小宁和顾总不管不顾的就去二人世界了。我这个金牌闺蜜当然得多操点心，扛起引导舆论的大旗。嗯。你到底来干嘛？老顾不是为了爱情奋不顾身吗？公司现在因为这件事有点动荡，所以我当然得担起这个责任了。所以呢？所以我想了一个好办法，不过需要你的配合。怎么配合啊？嗯。哎，对对对，甜蜜一点，甜蜜一点啊！哎，很好。哎，搂住啊！腰腰腰。好嘞，好嘞，好嘞，哎，你笑一个，来来来来来，哎，好，好，再来一下，哎，不错，来，想想你们昨天晚上的开心事哦，哎，对，好嘞，再换一个，好嘞，你们休息一下啊，换套衣服整理整理，好，辛苦了，你们俩是我见过最有夫妻相的情侣了，嗯，有眼光，有眼光，这叫。旁观者清，我们就是天造地设的嘛。别得寸进尺啊，我们只是合作关系，合作。不要这么绝情嘛，我们好歹也是同仇敌忾，共同进退的革命情谊。嘘。接下来，粉色。这个呢？不好穿。谢总。哎，你们这是？待会儿给你时间八卦，先拿出笔和纸，记我接下来要说的话。啊，好。记好了，一个字都不能差。好。第一，金瑶就是你听起来很甜的编剧，网络 ID 摇啊摇，摇到奈何桥，未来将会负责忘川的本子创作以及后续的宣传文案。金秘书真是真人不露相。我太太一直都很喜欢很甜，最近一直在追。过奖了，过奖。汪组长，认真一点。啊啊好。第二，菠萝 FM 的老板，也就是我，和金瑶已经在一起很久了。哎，等一下，是他对我死缠烂打了很久。差不多了。你俩在一起了？问那么多干嘛？好好记。第三，谢无常已经确定要配忘川的男二，因为我就是谢无常。谢无常就是我，我就是谢无常，有问题吗？嗯，没有，有点震惊。咱们菠萝真是藏龙卧虎啊！<笑>你把这些到时候拿到宣传部呈稿，公开发布。所谓谣言止于智者。我本来想低调一点，不公开身份，但现在公司发生这样的事，我也只能舍己为菠萝了。所以，顾总离开菠萝，以及忘川被砍，都是不实的消息。汪组长，希望你告知每一位员工，让他们不要相信流言和传言，知道吗？明白，放心吧，谢总。好了，你有什么要问就问吧。天造地设的一对。哈，嗨，这个地方不行。嗨，神仙爱情这篇文章是你写的吧？嗯。你的 ID 叫摇啊摇，摇到奈何桥。我叫谢无常。你看，网友连名字都想好了，奈何桥 CP。你看多好听。哎呀，谁跟你 CP 啊？大热天的，说的我脊背发凉。不要那么丧，行不行？还有啊，谢总，你
，男女授受不亲，懂不懂啊、嗯？我懂，我懂。我们现在是公开情侣关系，虽然我们都是演技派，嗯，但戏剧来源于生活嘛。我们不先提前适应适应，免得到时候不自然。嗯，谢飞。嗯，你折腾了半天，就是来跟我讨论网友评论的。不是不是，我今天来，是想郑重和你道歉。金阳，对不起，之前是我不对，请你原谅我吧。虽然第一次见面的时候，我没有特别注意你。来电了，后来还闹出了很多误会，但这就是所谓的欢喜冤家吧？你你个！从现在开始，我就是你的贴身秘书了。但我现在明白了，什么真命天女都是不靠谱的。我差点因为这样失去了你。我觉得挺靠谱的，因为我现在也有我的真命天子啊。你怎么这么厉害？吗？我哎呀，我我失恋了，我要抱抱。老顾，还是你好，过来看我，没有见色忘义。放开！不，再不放，我数三二一，打电话给金瑶了。放就放。谢飞啊，你不是总说自己？宇宙第一帅吗？我不帅。你不还总说自己超级大长腿，能脚劈 N 条船舶？我腿一点都不长。你不是还说自己是恋爱机器，一聊一个准吗？只要他不喜欢我，那就有真命天子了。兄弟，你不是最擅长这个吗？抢回来。那你帮我抢，你现在就去抢。好好好，帮你抢，帮你抢啊，帮你抢。快快快！写下路啊！你想去边度啊？去你心里度啊！食屎啊你！我要让全世界知道，你是我的
<笑>就这么办了。女人，我命令你接受我的爱，我要让全世界知道。你是我的，居然在一个编剧面前熬这么矫情的台词。女人，你太不解风情了。啊，我就不打搅编剧老师创作了，我先退下来。现在就在顾晨宇家，江湖救急。阿姨还挺会玩啊又是菠萝啊！女神，你愿意和我狂欢到天亮吗？
到家了，谢谢你送我回来。你回去路上要注意安全。哎呦，哎呦，我头好晕啊！哎，你不知道吗？今晚会让人大脑缺氧。我觉得头晕，小二，浑身都没有力气。大脑缺氧就去医院，我给你叫车。哎，不用，我只要在你家休息一晚上就够了。医疗资源那么珍贵。白天什么都那么忙，我们就不要麻烦别人了。不打扰别人，你就打扰我啊！我不管，是你让我大脑缺氧的，你要对我负责。啊。哎呀，不行不行，我要晕了！哎，不行了不行。醒啦！我在哪里啊？少来了你！我要给你看个东西。要干什么？富贵不能淫，威武不能屈啊！别动，过来。不许偷看哦！你要干嘛、啊？好了，手给我。来。哎，小心！好，别动。这么神秘啊！来，摸一摸。摸？摸哪里啊？摸这里。哦，你长胡子了。看，我才是你的仙人掌女孩。哎希腊克里特岛，粉红沙滩，又好看又浪漫，正好配上我完美的气质。哼，啊，和你无与伦比的美丽。哎呀，网红沙滩很多人的，去看海还是去看人啊？可我觉得，我们的蜜月和粉红色更配嘛。嗯，我觉得蜜月和仙人掌最配，所以最适合去的就是仙人掌王国——墨西哥。瑶瑶，仙人掌到处都有，可是粉红色海滩不是每个地方都有的。明明之前就说什么都会听我的，哎呀，男人的嘴啊！老婆大人，当然是你做主了，我这不是跟你商量的吗？你看，不用看，投票表决吧。投票？我们两个人怎么投啊 ？No No。嗯。哎，瑶瑶，二比一，我输了。三比一也不一定。四比一也行啊。哎。嗯，那就定了墨西哥喽，肯定有很多很多的仙人掌